हिमालय से घिरे इस दिव्य स्थान के दर्शन के लिए ऐसी राहों से गुजरना होता है ऐसी और ऐसी भी और साथ में यहाँ तक पहुंचते हुए प्रकृति यहाँ कितने ही न भुलाए जा सकने वाले सम्मोहित करते दृश्यों को दिखाती है जो कल्पना से भी परे हैं उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा होने के साथ साहसिक गतिविधियों से भरी है इस वीडियो में आदि कैलाश और ओम पर्वत के अद्भुत यात्रा अनुभव के साथ जानेंगे इस यात्रा का महत्व यह यात्रा कब होती है कितना समय लगता है क्या चुनौतियां आ सकती हैं कितना खर्च होता है भारत तिब्बत सीमा पर स्थित इस स्थान में पहुंचने के लिए क्या और कैसे परमिशन लेनी होती है और साथ ही देखेंगे यात्रा के अनेकों रोमांचकारी पल नमस्कार पॉपकॉर्न ट्रिप का यह वीडियो आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की वर्ष 2023 में कुमाऊं मंडल विकास निगम के सोवे ग्रुप के साथ हुए यात्रा अनुभवों पर आधारित है सात रात और आठ दिन की यह यात्रा काठगोदाम से शुरू हुई गेस्ट हाउस काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर है और नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर यहां से 32 किलोमीटर की दूरी पर है यात्रा का कार्यक्रम स्क्रीन में देख सकते हैं के एम वी एन द्वारा कराई जाने वाली इस पैकेज की दरें एवं बुकिंग हेतु लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है काठगोदाम के अतिरिक्त धारचुरा से भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं के एम वी एन के अलावा कई निजी ट्रैवल ऑपरेटर भी यह यात्रा ऑर्गेनाइज कराते हैं काठगोदाम से ब्रेकफास्ट के बाद पारंपरिक तरीके से अभिनंदन कर यात्रियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई काठगोदाम से आगे की यात्रा टेम्पो ट्रेवलर से हुई यात्रियों के साथ में गाइड भी थे यात्रा कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन काठगोदाम से पिथौरागढ़ तक की यात्रा थी काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी 42 किलोमीटर और समय लगभग डेढ़ घंटे कैंची धाम में यात्रियों ने बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम एवं मंदिर के दर्शन किए कैंची धाम से गर्म पानी खैरना क्वारब अल्मोड़ा होते हुए चितई पहुंचे मंदिर में अनगिनत घंटियां और चुनरी लगी हैं। चिते दर्शन के बाद बाड़ेचीना पनवनौला होते हुए आरतोला नाम के स्थान से तीन चार किलोमीटर पिथौरागढ़ रूट से हटकर एक अलग रूट में होते हुए जागेश्वर पहुंचे जागेश्वर में यात्रियों के लिए लंच का प्रबंध था जागेश्वर में मंदिर दर्शन और लंच लेने के बाद पिथौरागढ़ के लिए चले पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर आया था पिथौरागढ़ के एमवीएन के अतिथि ग्रह में यात्रियों का स्वागत हुआ यहाँ के मैनेजर दिनेश गुरु रानी जी ने आगे की यात्रा के लिए यात्रियों को ब्रीफ किया और उपयोगी जानकारियाँ शेयर की दर्शन करें ओम पर्वत के रूप में और आदि कैलाश के रूप में साढ़े पाँच हजार फीट पे आप हैं यहाँ से सिक्सटी किलोमीटर आगे जोलजीवी जगह पड़ेगी जोलजीवी से धार चूला थर्टी सिक्स किलोमीटर है उसके बाद आपके उच्च हिमालय क्षेत्र की यात्रा शुरू हो जाती है तो आप मंकी कैप गर्म कपड़े जरूर ले जाइए वहाँ पर बारिश होती नहीं है वहाँ पर सीधे बर्फ ही पड़ती है धारतुला से प्राता आप चलेंगे धारतुला से गुंजी सेवेंटी वन किलोमीटर है पांच से छह घंटे का रहने आप और गुंजी जो है वो समुद्र तल से दस हजार पाँच सौ फीट हाइट है गुरु रानी जी द्वारा दी गई यात्रा से संबंधित जानकारियाँ इस वीडियो में आगे भी मिलेंगी यात्रा का पहला उत्साह से भरा दिन सह यात्रियों से प्रथम परिचय हुआ यात्रा का दूसरा दिन ब्रेकफास्ट के बाद पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए यात्रा शुरू की जो बयानबे किलोमीटर की थी धारचूला पहुंचकर नेपाल रोड स्थित के एम के गेस्ट हाउस में चेक इन किया गेस्ट हाउस काली नदी के किनारे स्थित है और नदी के दूसरी ओर है नेपाल लंच के एक डेढ़ घंटे बाद के एम वी एन के एक कर्मचारी और यात्रा के गाइड ग्रुप के सभी सदस्यों को अपने साथ मेडिकल जांच के लिए लेकर हॉस्पिटल पहुंचे जो गेस्ट हाउस से कुछ ही मिनट्स की पैदल दूरी पर था धारचूला में मेडिकल कराने के बाद ही इनर लाइन पास बनवाया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया के एम वी एन की ओर से कर दी गई थी उनके पास सभी यात्रियों के आवश्यक डॉक्यूमेंट पहले से ही थे इसलिए यात्रियों को कुछ नहीं करना पड़ा इनर लाइन पास आदि के लास्ट रूट में कई चेक पोस्ट पर देखे जाते हैं यात्रा मार्ग में अपने साथ आधार कार्ड भी रखें 
अगर स्वयं ही इनर लाइन पास बनवाना हो तो इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर एस ऑफिस जाना होता है या अपने डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर सबमिट कर भी अप्लाई कर सकते हैं और भी आसानी से कार्य कराना हो तो धारचूला में कई साइबर कैफे और कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन अप्लाई करने में यात्रियों की सहायता करते हैं रविवार को हॉस्पिटल बंद रहने से मेडिकल नहीं बनते हैं इसलिए अपने यात्रा प्रोग्राम में इन बातों का भी ध्यान रखें मेडिकल जांच कराने के बाद ग्रुप के यात्री नेपाल और धारचूला को एक्सप्लोर करने निकल पड़े नेपाल और भारत के बीच का पैदल ब्रिज का यह गेट शाम को सात बजे बंद हो जाता है और पुनः सुबह सात बजे खुलता है नेपाल के धारचूला से लगे हुए शहर का नाम दारचूला है धारचूला में डिनर के बाद विश्राम करने के साथ दूसरे दिन की गतिविधियां संपन्न हुई यात्रा का तीसरा दिन धारचूला के एमवीएन के गेस्ट हाउस में सुबह नाश्ता लेने के बाद नौ बजकर पचास मिनट पर 70 किलोमीटर दूर गुंजी का सफर आरंभ किया सुबह हल्की बारिश हुई थी पहले ये यात्राएं पैदल होती थी जिसमें हफ्तों का समय लग जाता 2019 के बाद सड़क निर्माण से यहां आवागमन आसान हुआ है हल्द्वानी से धारचूला तक का सफर टेम्पो ट्रेवलर से था धारचूला से आगे का सफर 4x4 से होना है हमारे ग्रुप के 18 यात्री पांच अलग अलग 4x4 पिकअप में आगे बढ़े धारचूला से पिथौरागढ़ रोड में लगभग एक किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे इस तिराहे पर सर्वत्र चौक जिससे जाती सड़क लिपुलेख रोड जिसे कैलाश मानसोवर रोड नाम से भी जाना जाता है और यही रोड आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए भी जाती है आदि कैलाश यात्रा की सबसे दुर्गम और मुश्किल यात्रा का हिस्सा धारचूला के बाद ही शुरू होता है इस सड़क में कुछ चढ़ाई तय करने के बाद एक ऊंची जगह से धारचूला काली नदी और नेपाल के धारचूला नगर का सुंदर बर्ड आई व्यू इस जगह के बाद भारतीय सिम काम करना बंद कर देते हैं लेकिन नेपाल का नेटवर्क गुंजी तक रास्ते में कहीं कहीं मिल जाता है स्थानीय लोग जिनका इस सड़क में आना जाना होता है वो नेपाली सिम का भी प्रयोग करते हैं इन सड़कों को बेहतर करने में जुटे मजदूर और उनके साथ काम करती बड़ी बड़ी मशीने कोलागाड़ एलागाड़ होते हुए कभी कच्ची और कभी पक्की सड़क धारचूला से तवाघाट की दूरी है 18 किलोमीटर तवाघाट से बाई ओर जाती सड़क से नारायण आश्रम और पंचाचुली बेस कैंप की ओर जा सकते हैं बाई ओर ढौली नदी के किनारे किनारे चले तो दारमा घाटी पहुंचेंगे और दाई ओर को काली नदी के किनारे किनारे चलने पर व्यास घाटी पहुंचेंगे जहां हम अभी जा रहे हैं इन दोनों घाटियों के मध्य में स्थित है चौंदास घाटी यहां दारमा घाटी से आने वाली धौली नदी और व्यास घाटी से आने वाली काली नदी अपने प्रचंड रूप में दिखती है नीचे काली नदी का तेज उफान काली नदी के किनारे किनारे सड़क बनी है काली नदी के पार नेपाल का इलाका स्थानीय निवासी इस पार से उस पार की चट्टान तक रस्सी फंसाकर उसके सहारे लटकते हुए नदी पार करते हैं जो बेहद ही खतरनाक है और इन सड़कों को बनाने में कितनी चुनौतियां आई होंगी इसे देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर चट्टान का एक पूरा हिस्सा ही नीचे आ गया होगा मेंटली प्रिपेयर हो के आए क्योंकि धारचूला से जो ऊपर का रूट है वो बहुत काफी हार्ड है कभी भी कहीं भी स्लाइडिंग हो सकता है कहीं भी रुकना पड़ सकता है असुविधा से बचने के लिए आप जो है दो चार दिन का बैकअप लेके चले जब तक आप लौट के धारचूला ना आए तब तक कंफर्म ना करें कि आपकी फ्लाइट इस डेट को आपने बुक करनी है 
ये तब करें जब आपकी यात्रा कंप्लीट होके धाचुला आ जाए नेटवर्क के क्षेत्र में आ जाए उसके बाद आपके पास दो दिन का समय बचता है तब आप फैसला ले सकते हैं क्योंकि कई दिन तक हफ्तों तक भी रोड ब्लॉक हो जाती है सड़क से नीचे बहती काली नदी अपनी तेज आवाज से इस घाटी को भर देती है तवाघाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है घसकू इस सड़क में जगह जगह काम चलता हुआ दिखता है आदि कैलाश की यात्रा कुमाऊं मंडल विकास निगम सन उन्नीस से करवा रहा है 2019 से पहले यह पैदल ही होती थी सड़क के ऊपर की चट्टानें और इनसे निकले पत्थर के हिस्से जो सड़क को करीब करीब पूरा ही ढक रहे हैं इन चट्टानों से निकले हुए हिस्से भी इतने बड़े हैं कि जो मानव ये मशीनों द्वारा काटे जाने बेहद मुश्किल थे इन्हें ब्लास्ट कर अलग किया गया जैसे जैसे हम सड़क पर आगे बढ़ते हैं एलिवेशन में तेजी से बदलाव होता है इसलिए इस तरह के यू टर्न लिए मोड काफी संख्या में मिलते हैं इन खतरनाक सड़कों को देखकर हमने अपने वाहन चालक से कहा कि यह जानते हुए कि ये सड़कें मुश्किल और कभी भी ब्लॉक हो सकती हैं, पर वाहन चलाना साहस का काम है उसका कहना था कि उस हिम्मत के सामने तो यह कुछ भी नहीं है जो इस रूट में जेसीबी मशीन चलाने वालों में होता है जहां भी लैंडस्लाइड होता है ऊपर चट्टान से गिरते हुए बोल्डर्स और मलबे के बीच सड़क में आया मलबा साफ कर सड़क को खोलने के लिए पहुंच जाते हैं सड़क के साथ साथ चलती नीचे काली नदी इस घाटी की हरियाली और अद्भुत नज़ारे यहाँ ठहरने की वजह देते हैं लेकिन सड़क बनाने के बाद यहाँ से निकली चट्टानें ऐसे देखती हैं जैसे कह रही हैं रुको मत आगे बढ़ो उन्नीस में हुआ मालपा भूस्खलन भारत के सबसे भीषण और दिल दहलाने वाले लैंडस्लाइड्स में से एक था तो 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 स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे अचानक सुबह तीन बजे एक विशाल चट्टान तेज आवाज के साथ यात्रियों के पड़ाव के ऊपर गिर पड़ी जिससे पूरा पड़ाव नष्ट हो गया करीब दो सौ इक्कीस सौ हुए लोग फिर कभी न उठने के लिए विलीन हो गए मार्ग से देखते रहते हैं ऊंचाई से गिरते कई झरने भारतीय सीमा में हैं और नेपाल की पहाड़ियों में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और भी अद्भुत नजारे सामने आते रहते हैं हमारी इस यात्रा के दिन मौसम सुहावना हमारे वाहन चालक ने बताया कि तवाघाट से बूढ़ी तक की रोड ज्यादा सेंसिटिव है और लैंडस्लाइड की संभावना ज्यादा होती है जबकि बूढ़ी से गुंजी तक इतने लैंडस्लाइड्स नहीं होते हालांकि तवाघाट से बूढ़ी तक की सड़क को कई बार पक्का भी कर दिया गया है 
लेकिन मानसून में होने वाले लैंडस्लाइड से या कभी ग्लेशियर के फटने से यह रोड कई बार टूट जाती है और फिर से उन सड़कों को तैयार करने में काम चलता रहता है यहाँ भी कई सारे झरने कभी पक्की और कभी कच्ची सड़क मालपा से पहुंचे लामारी जो साढ़े चार किलोमीटर दूर है और लामारी से बूदी गांव की दूरी भी लगभग साढ़े चार किलोमीटर की है हम पहुंचे बूदी में धारचुआ से लगभग तिरपन किलोमीटर दूर समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूदी गांव जहां बुदियाल लोग रहते हैं बूदी में हम पहुंचे एक बजकर बीस मिनट पर यहां केएमवीएन की भी कैंप साइट है और कुछ निजी होम स्टे भी इस रूट में चलने वाले यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए डोरमेट्री बेड उपलब्ध है धारचूला के बाद केएमवीएन की कैंप साइट्स में इंडिपेंडेंट छोटे रूम की उपलब्धता नहीं है हाँ किसी दिन यात्री कम हो तब अपने डोरमेट्री को ही इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन की तरह उपयोग में ला सकते हैं बूदी के केएमवीएन गेस्ट हाउस में हमारे लिए लंच की व्यवस्था थी यहाँ आसपास कुछ तस्वीरें ली पहाड़ियों में कोहरा घिर आया था क्या कल ऐसे मौसम में आदि के लाश के दर्शन हो पाएंगे जवाब हमें अगले दिन मिला और आपको मिलेगा अगले कुछ मिनट्स में केमवियन कैम बूंदी में लंच लेने और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े गुंजी के लिए बूंदी के बाद छियालेख की खूबसूरत हरियाली यहां से चढ़ाई और बढ़ने लगी काली नदी की दूसरी ओर नेपाल की भी मनभावन हरियाली दिखती रहती है और सड़क के किनारे रोड के काम से जुड़े श्रमिक जो दूसरे राज्यों से भी हैं बूंदी के बाद लैंडस्लाइड की संभावना कम हो जाती है बूंदी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बीच में करीब बत्तीस यूटर्न है इसके बाद हम पहुंचे इस ऊंचे पॉइंट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता का भी लेवल बढ़ता जा रहा है सामने छांगरू नेपाल का इलाका है और पार है नेपाल का छांगरू गांव इसके बाद ढलान युक्त सड़क मिलती है यह है गर्बियान गांव गर्बियाल लोगों का गांव जो किसी समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी जो सन उन्नीस में हुए भारत चीन युद्ध के बाद बंद हो गई और वर्तमान में ग्लेशियर के पिघल कर आने के कारण यहां की भूमि और यह गांव धस चुका है इस सड़क के किनारे नदी यहाँ भोजपत्र के पेड़ भोजपत्र के वृक्षों के बारे में तो आपने सुना ही होगा प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहजे जाते रहे हैं महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था आज देव भूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही है कई दुर्लभ औषधियां भी यहाँ होती हैं। इस सड़क को यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण देश की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक कहा जा सकता है साथ ही अच्छी बात यह है कि तमाम बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी यह सड़क लगातार बेहतर बनती जा रही है हो सकता है जब आप आए तो यह सड़क कुछ और अच्छी बन जाए और इस दूरी को तय करने में और भी कम समय लगे गर्बियांग के बाद काली नदी कुछ दूर तक सड़क के लेवल पर बहती दिखती है गर्बियांग से 9 किलोमीटर की दूरी पर है नपलचू गांव जहां नपलचाल लोग रहते हैं यहां भी कुछ होम स्टे दिखाई देते हैं
प्रकृति के ऐसे रूप को देख जगह जगह रुक कर तस्वीरें खींचने और अच्छे विजुअल्स का कलेक्शन करने के मौके को हम चूकना नहीं चाहते थे गुंजी वह स्थान है जहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए दो अलग अलग सड़क मिलती हैं। हमारा तीसरे दिन का स्टे गुंजी में ही है नपलचू से एक किलोमीटर दूर है गुंजी गांव, जहाँ गुंजियाल लोग रहते हैं धारचूला से सुबह नौ बजकर पचास मिनट पर सफर शुरू किया और गुंजी पहुंचते पहुंचते शाम के सवा चार बज गए लगभग सत्तर किलोमीटर की उस दूरी को तय करने में साढ़े छह घंटे का समय लगा जिसमें शामिल है बूंदी में एक घंटे का हॉल्ट और रास्ते में लिए गए कुछ छोटे ब्रेक्स जब आप गुंजी पहुंचेंगे वहाँ गाड़ी से उतरते कई लोग क्या करते हैं उतरते सीधे कमरे के अंदर जानते हैं नहाना शुरू कर देते हैं या सो जाते हैं जब पहले यात्रा चलती थी पाँच हजार फिर छह हजार फिर सात हजार फिर आठ हजार फिर दस हजार गेन करता था अकोमोडा जुटेगा अब एकदम आप आठ हजार फीट में जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है इसलिए आप गाड़ी से उतरते कम से कम आधे से एक घंटा वहाँ पर था होंगे तो आप जब एकोमोडाइज हो जाएंगे उसके बाद अपने कपड़ों में जाएंगे तो आपको कमरा अलर्ट होगा वहाँ गवर्नमेंटी होती है गुंजी स्थित के एम की डोरमेट्री में अपना सामान रख आसपास पास करने के लिए घूमने लगे जिससे कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो पाए डिनर के बाद रात्रि विश्राम और इस तरह तीसरे दिन की गतिविधियों का अंत यात्रा का चौथा दिन बर्फ से ढकी चोटियों के नजारे गुंजी से आदि कैलाश की जो यात्रा होगी भगवान भोलेनाथ ने जब माँ पार्वती के साथ बिहार रचाने का कार्यक्रम उनका था तो एक रात्रि भी शाम ज्वेलिंग वॉक में भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर आदि कैलाश में किया था इसलिए वो बहुत महत्व का स्थान है भोलेनाथ की कृपा स्थल का स्थान है आज जल्दी निकलना था तो नाश्ता भी जल्दी तैयार था सुबह साढ़े बजे यात्रा शुरू हुई यहाँ से दाई ओर को जाती सड़क नाभी डांग के लिए जहाँ ओम पर्वत के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी यही मार्ग है 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा चलती थी पैदल यात्रा चलती थी हर चूला से गुंजी जाने में छह दिन लगते थे रूट में कई जगह इनर लाइन पास की भी जांच होती है तवाघाट से गुंजी तक आते हुए लगा था कि यह प्रकृति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है लेकिन अब ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रकृति की सुंदरता के नए नए आयाम हमारे सामने अनफोल्ड होते जा रहे हैं गुंजी से आदि के लास्ट मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत गांव दिखा नाबी गांव, जहां नबियाल लोग रहते हैं इसके बाद मिलता है रोंगकाव गांव, जहां रोंगकली लोग रहते हैं ऊंचे पहाड़ियों में बसे इन गांवों की प्राकृतिक सुंदरता भी देखते ही बनती है आगे बढ़ने के साथ प्रकृति की अनटस्ड और अनसीन ब्यूटी सभी ओर बिखरी दिखाई देती है यहां से आगे हम गोरी नदी के किनारे चलते हैं कोरी नदी और सड़क कुछ दूर तक एक ही एलिवेशन में है सामने भेड़ों का एक झुंड जो सड़क के बीच में आए पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश कर रहा है और इस झुंड के एक छोटे मेमने का पानी के बहाव को पार करने का पहला प्रयास असफल अब यह अपने परिवार के बड़े सदस्यों अथवा चरवाहे की सहायता से इस बहाव को पार करेगा
अब बारी थी हमारे वाहन की ऊपर से बहकर सड़क में आए पानी के इस बहाव को पार करने की इस मार्ग में भेड़ों और अन्य पशुओं से मिलना भी अच्छा लगता है सामने से आता एक याक जो अकेला ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है याक और झुप्पू जो याक से थोड़ा सा छोटे होते हैं इनकी मौसम के प्रति समझ और याददाश्त बहुत अच्छी होती है जब बर्फ गिरने वाली हो तो ये नीचे की ओर उतरना शुरू कर देते हैं जिससे स्थानीय लोगों को बर्फ गिरने के संकेत मिलने लग जाते हैं जाड़ों में बर्फ के गिरने के समय यहाँ के ग्रामीण निचले इलाकों में चले जाते हैं और सर्दियों के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो उनके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर रास्ता है और कहाँ पर खाई ऐसे में झुप्पू को सबसे आगे भेजा जाता है क्योंकि इसकी स्मृति और इसे रास्ते का आभास इतना अच्छा होता है कि ये हमेशा रास्ते में गिरी बर्फ के ऊपर ही चलता है और इसके पीछे पीछे चलकर स्थानीय लोग अपनी मंजिल तक सकुशल पहुंच जाते हैं गोरी नदी के किनारे प्रकृति का एक और सुंदर दृश्य जिसे देख कौन प्रकृति प्रेमी न रुकना चाहेगा लगातार मिलते ऐसे दृश्यों को देखकर लगता है इस मार्ग में तो पैदल ही चलना चाहिए यहाँ पर वाहनों की आवाजाही से कुछ घबराए कुछ विचलित भागते हुए घोड़े प्राकृतिक आवाजों के बीच में रहने वाले इन युवा खच्चरों को वाहनों का शोर इनकी नियमित गतिविधियों में व्यवधान डाल रहा होगा नदी के उफान में एक पेड़ अपने वजूद के लिए संघर्ष करता इसके बाद मार्ग में चढ़ाई आरंभ हो गई फिर मिला भेड़ों का एक और झुंड इनका आना भी रास्ते में सुकून देता है इन रास्तों से गुजरने की किन्हें जल्दी है इस सड़क से नियमित आने जाने वाले ड्राइवर्स को छोड़कर लगातार इस मार्ग में चलते हुए जब ऐसी अनोखी अनदेखी अद्भुत प्राकृतिक दृश्य मिलते हैं तब अपने हिलते डुलते वाहन और कच्ची सड़कों की ओर ध्यान ही नहीं जाता प्रतिवर्ष अप्रैल में चरवाहे अपने गाँव के सभी परिवारों की भेड़ों को लेकर ऊपरी इलाकों में स्थित बुग्यालों में आ जाते हैं इन भेड़ों के ऊपर अलग अलग रंग के मार्क्स हैं जो अलग अलग भेड़ पालकों ने अपनी भेड़ों को पहचानने के लिए लगाए हैं भेड़ों को चरने के लिए यहाँ बहुत अच्छी घास मिल जाती है और बरसात के बाद चरवाहे भेड़ों को वापस नीचे की ओर ले जाते हैं वैसे देखा जाए तो भेड़ सबसे निरही जानवरों में से एक है ना अपने बचाव के लिए पहने सींग ना ही पैरों में तेज भागने की क्षमता ना ही शारीरिक रूप से मजबूत और जिधर चाहो हाँक लो चुपचाप झुंड में चल देते हैं बुग्याल में इन भेड़ों के साथ कुछ चरवाहे और शीप डॉग भी रहते हैं शीप डॉग्स भेड़ों की रक्षा करने के साथ भेड़ों को इकट्ठा करने के काम आते हैं साथ में अगर कोई खतरा दिखे तो इसकी सूचना भी चरवाहों को दे देते हैं यहाँ प्रकृति मनुष्य और पशुओं के बीच सुंदर समन्वय देख सकते हैं अरे अरे संभल के अभी टायर के नीचे आ जाती मोटरेबल रोड में चलने और पहाड़ी मार्गों में चलने में कोई फर्क नहीं इन भेड़ों के लिए इसलिए सड़क में चलने वाले वाहनों को ही संभल कर चलने की जरूरत होती है मार्ग से दिखे स्थानीय निवासियों के पूजा स्थल
ऊपर जाने के साथ दिखने लगे हरे भरे बुग्याल और बर्फ से ढकी पहाड़ियां फिर एक वाटर क्रॉसिंग इस जगह वाहन के 4 बाई फोर मोड को ऑन करने की जरूरत पड़ी साथ ही ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस की भी जरूरत पड़ती है और साथ में चालक का अनुभव और आत्मविश्वास तो चाहिए ही हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते पेड़ पौधों की ऊंचाई कम होती जाती है और उसके बाद पेड़ दिखने बंद हो जाते हैं इतनी ऊंची और पांच से छह महीने बर्फ से ढकी रहने वाली इस जगह में पेड़ पौधे नहीं पनप पाते जिस कारण यहाँ हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है अब हम पहुंचे खूबसूरत हरियाली और लैंडस्केप का व्यू लिए कुटी गांव कुटियाल लोगों का गांव कुटी गांव के बारे में मान्यता है कि यहाँ पांडवों की माता कुंती के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा और यहाँ पांडवों के किले के अवशेष भी हैं स्थानीय लोग आजीविका के लिए कृषि व्यापार और पशुपालन में संलग्न हैं कुटी आदि के लास मार्ग में स्थित अंतिम भारतीय गांव है कुटी गांव में कुछ देर रुकने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़े जॉलिंग कॉन्ग के लिए कुटी गांव पीछे छूटता हुआ हमारा सफ़र और भी दिलचस्प दृश्यों के साथ आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर सड़कें अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं इसके बाद मिली एक और वाटर क्रॉसिंग जो ग्लेशियर से पिघल कर आने वाले पानी के कारण हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में जगह जगह मिलते जा रहे हैं इस तरह के पानी को क्रॉस करना चैलेंजिंग तो रहता है कई बार ग्लेशियर से पिघल कर आने वाले इस पानी की तीव्रता बहुत अधिक होती है जिसे फोर बाई फोर भी पार नहीं कर पाती और ऐसे में इस सड़क में बेहद जोखिम और तकलीफों से भरा होता है बाइक का सफ़र सामने पानी के तेज बहाव में एक बाइक द्वारा क्रॉसिंग सड़क के ठीक किनारे बर्फीले ग्लेशियर के अवशेष वैसे अभी तक इस अंडर कंस्ट्रक्शन रोड और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि धारचूला से आगे का सफर 4x4 से ही करें 4x4 का आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए तीन से चार दिन का किराया बाईस हजार से पच्चीस हजार के बीच है और अकेले हों शेयरिंग में आ सकते हैं एक फोर बाई फोर में चार से पांच सवारियां बैठती हैं मई से अक्टूबर बरसात को छोड़कर यहां आने के लिए उपयुक्त समय है अक्सर मोड़ के बाद बिल्कुल नए और अलग तरह के दिखने वाले दृश्य और लैंडस्केप इस जर्नी की रोचकता को निरंतर बढ़ाते रहते हैं रुके पानी में आसमान और बादलों का रिफ्लेक्शन ऊपर नीला आसमान सफेद बादलों के साथ चित्रकारी करता कुछ देर में प्रकृति का नया रूप हमें जगह जगह इनको कैमरे में कैप्चर करने के लिए मानो आमंत्रित कर रहा हो कहीं पथरीली चट्टान कहीं बुग्याल नुमा घास के लैंडस्केप कहीं चोटियों में टिकी बर्फ जोलिंग कॉन्ग मार्ग में कैलाश पर्वत की तरह दिखने वाली यह चोटी है ब्रह्म पर्वत इतने हाई एल्टीट्यूड पर इस दिव्य स्थान में हिमालय की इन चोटियों को इतने करीब से देख पाने पर ईश्वर की कृपा और प्रकृति के इस रूप से मिलाने पर मन भावनाओं से भर जाता है आसमान साफ है तो कहीं चटक धूप और कहीं छाव इन सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है भविष्य में कुछ टनल बनाने की योजना भी सरकार द्वारा है जिससे ट्रेवल टाइम और कम होता जाएगा गुंजी से जोलिंग कॉन्ग पहुंचने में हमें लगभग दो घंटे का समय लगा इतनी ऊंची और पांच से छह महीने बर्फ से ढकी रहने वाली इस जगह में पेड़ पौधे नहीं पनप पाते 
जिस कारण यहाँ हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है कितनी भी हमारी कैम्प है चाहे हम चंपकों की बात करें चाहे गुंजी की बात करें चाहे नाभी ढांग की बात करें यहाँ पर हमारी मेडिकल फैसिलिटीज रहती है जिसमें सर ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते हैं और ऑक्सोमीटर रहता है वह हम चेक करते हैं जोलिंकोंग की कैंप साइट अपने आप में बेहद खूबसूरत स्थान पर है जोलिंग कॉन्ग में के एम की कैंप साइट तक वाहन जाते हैं इसलिए यहाँ तक पहुँचने में ऑक्सीजन की कमी होने का अधिक पता नहीं चलता जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, उसको फॉलो करें। चश्मा पहनना है पानी पीना बहुत जरूरी है रास्ते में गंदगी नहीं करनी है खाना पूरा खाना है खाने में कोई कमी नहीं करनी है मैक्सिम उसने लिक्विड बॉडी में लेना है क्योंकि काफी हाइट है और अगर बॉडी में नमक और पानी की कमी होगी तो में बेस कैंप से ही आदि कैलाश जिन्हें छोटा कैलाश भी कहते हैं कि दिव्य दर्शन हो जाते हैं जोलिंगकोंग में वेलकम ड्रिंक लेकर हम आदि कैलाश के और भी करीब से दर्शन करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पहुंचे इस घास के मैदान या बुग्याल में यहां से आदि कैलाश के साथ आसपास की अन्य चोटियों के दिव्य अलौकिक अप्रतिम दर्शन होते हैं हिम श्रृंखलाओं पर सूर्य की रश्मियों से तेज रिफ्लेक्शन है ऐसे में इसे देखने के लिए सनग्लास आंखों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है जोलिंगकोंग से दो अलग दिशाओं को ताल है एक पार्वती सरोवर जिसकी दूरी जोलिंगकोंग से लगभग दो से ढाई किलोमीटर है दूसरा गौरीकुंड जिसके लिए जोलिंगकोंग से ही एक अलग ट्रैकिंग रूट है वहाँ पर विभिन्न प्रजाति के आपको फूल मिलेंगे आप उन फूलों को तोड़े नहीं उन फूलों को सूंघे नहीं उनके साथ छेड़खानी न करें क्योंकि कई फूल ऐसे होते हैं उसमें कहना चाहिए जहर होता है उसकी खुशबू से आपकी बेहो हो जाता है मार्ग हल्की चढ़ाई लिए हुए जिन्हें ट्रैकिंग करने में असुविधा हो उनके लिए घोड़े खच्चर भी यहाँ किराए पर मिल जाते हैं ढाई से तीन हजार रुपये में जाना और वापस आना अपने चारों ओर प्रकृति की सुंदर कृतियों को देखते हुए हम जोलिंगकोंग से पार्वती सरोवर के ट्रैक के लिए आगे बढ़े खूबसूरत लैंडस्केप से गुजरते हुए हम पहुंचे पार्वती सरोवर सरोवर के एक ऊंचे टीले पर एक मंदिर भी है यह मंदिर भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है और चारों ओर है उग्याल नुमा लैंडस्केप पार्वती सरोवर के जल में दिखता आदि कैलाश पर्वत सहित बादलों का आकर्षक प्रतिबिंब यहां से दिखने वाले दृश्यों और मन में उबरती भावनाओं के लिए शब्द नहीं है प्रकृति और ईश्वर द्वारा निर्मित संसार के इस हिस्से का वर्णन हमारे सीमित शब्द ज्ञान से तो नहीं हो सकता पार्वती सरोवर के चारों ओर का दृश्य यहां आने वाले इस स्थान के आकर्षण में खो जाते हैं जब हम पिछले मैदानी इलाकों से शहरों महानगरों से जो समुद्र तल से कुछ सौ मीटर ऊपर होते हैं से आसमान की ओर देखते हुए बादलों के ऊपर जिस स्वर्ग की बात करते हैं साढ़े चार हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इस स्थान को देखकर लगता है शायद वह ऐसा ही होता होगा एक ऐसा स्वर्ग जिसे जीते जी देख सकते हैं आदि कैलाश में पांडव पर्वत सहित कई अन्य बर्फ से ढकी चोटियां भी बिल्कुल नजदीक से देखी जा सकती हैं। पार्वती सरोवर को मानसरोवर भी कहते हैं हालांकि यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर की तुलना में बहुत छोटा सरोवर है
सरोवर के किनारे देर तक बैठे रहे और प्रकृति के विविध आयामों को निहारते रहे इस स्थान पर अद्भुत शांति का एहसास होता है यहां पर मिलने वाली शांति इस सरोवर की तरह है जिसकी गहराई और ठहराव की तुलना नहीं पार्वती सरोवर से कुछ दूरी पर हल्की चढ़ाई लिए हुए हम अपनी बाई ओर बढ़े पार्वती सरोवर से वापस नीचे की ओर लौटे जहां से गौरीकुंड के लिए एक अलग ट्रैकिंग रूट है यहां राह के बीच में एक विशाल खेत दिखा कहते हैं कि भीम खेत में द्वापर युग में पांडव भाइयों में से एक भीम ने खेती की थी यह रूट ग्लेशियर ब्रस्ट के खतरे को देखते हुए कुछ समय से बंद था सौभाग्य से जब हम यहां पहुंचे तो गौरीकुंड का यह मार्ग ट्रैकिंग के लिए खोला जा चुका था भीम की खेती के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ फिर ढलान दिए मार्ग में नीचे उतरे इसके बाद बहुत देर तक ढलान पर उतरते हुए एक पगडंडी पर पहुंचे जो जोलिंग से गौरीकुंड पर जाने के लिए मार गए गौरीकुंड ट्रैक लगभग तीन किलोमीटर का है और यह पार्वती सरोवर से अधिक मुश्किल और अधिक ऊंचाई पर है और साथ ही ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस भी बहुत फूलती है इस चढ़ाई में हमें हर 10-15 कदम चलने के बाद फेफड़ों को सामान्य करने के लिए रुकने की जरूरत महसूस हो रही थी और साथ में सरदर्द भी होने लगा था हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होना सामान्य है और कड़े संघर्ष के बाद आखिर हम पहुंच ही गए गौरीकुंड के पास जिसमें आदि कैलाश ग्लेशियर से आता जल गिरता है और आदि कैलाश की पिघलती बर्फ की जलधारा से ही यह कुंड बना है यहाँ तक लाने और इस दिव्य स्थान के दर्शन कराने के लिए ईश्वर को नमन किया ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और फिर विचार सुनने की स्थिति में आदि के लाल शिखर को निहारते रहे समय के गुजरने और अपने होने का ऐसे स्थान पर अक्सर एहसास नहीं होता भगवान शिव के इस स्थान को निहारते हुए मन नहीं भरता आदि कैलाश आने के लिए कुछ सावधानियां जानकारियां और अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है गौरीकुंड में आदि कैलाश पर्वत के ठीक सामने से अद्भुत अलौकिक दर्शन कर वापस जोलीकों के मार्ग में ढलान पर क्योंकि अब पूरा मार्ग ढलान का है तो नीचे उतरने में ज्यादा समस्या नहीं हुई हालांकि कदमों को सही तरीके से जमा कर रखना होता है क्योंकि मार्ग संकरा है 
और रूढ़ी और कंकड़ों से भरा हुआ है हाई एल्टीट्यूड की मुश्किलों की वजह से यहाँ व्यवहार का बदलना भी सामान्य है जो लिंकोंग के केमवियन कैंप साइट में लंच की व्यवस्था थी कुछ देर कैंप में रुककर वापस चले गुंजी के लिए दोपहर के दो बजे नीचे आते हुए अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों में से कुछ बिताने और साफ मौसम में भगवान शिव की कृपा से आदि के लास और आसपास के बेहतरीन दृश्यों को देखना स्वप्न के पूरे होने से था और फिर वही खूबसूरत मार्ग जिनसे हम आए थे और कुछ ऐसा संयोग कि दोपहर होने के बाद भी मौसम साफ था अच्छी धूप खिली थी और ठंड जिसका सामना करने के लिए हम खूब अच्छी तरह से गर्म कपड़ों से पैक होकर आए थे का एहसास नहीं हुआ लौटते समय जिन पानी की क्रॉसिंग से होकर हम आए थे उनमें ग्लेशियर से तेज धूप के कारण बर्फ पिघलने से पानी का लेवल बढ़ गया था और मार्ग में एक जगह पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ था जो मशीनों के होने के कारण जल्दी ही पुनः सुचारू हो गया और इस मार्ग में डामरीकरण का कार्य भी प्रगति में था इस रूट में धारचूला के बाद की एमवीएन के सभी कैंप साइट बूंदी गुंजी जोलिंगकोंग नाबीडांग आदि में डोरमेट्री में प्रतिदिन का प्रति व्यक्ति शेयरिंग बेड का किराया बारह सौ रुपया है और ब्रेकफास्ट दो सौ रुपया लंच या डिनर तीन सौ रुपये का और फिर से उन्हीं स्थानों कुटी गांव नाबी गांव होते हुए शाम को लगभग पाँच बजे पहुंचे पुनः गुंजी स्थित की एम के कैंप साइट आठ बजे डिनर किया और विश्राम करने चले गए यात्रा का चौथा दिन समाप्त हुआ पांचवा दिन नाश्ते के बाद सुबह लगभग साढ़े सात बजे निकले नाभी डांग के लिए ओम पर्वत के दर्शन के लिए जो गुंजी से बीस किलोमीटर दूर है मार्ग में वाटर क्रॉसिंग देवदार के पेड़ कच्ची सड़क के साथ दिखती कभी चट्टान है जो सितंबर से मार्च तक पूरी तरह बर्फ से ढकी रहती हैं काला पानी में काली मां के दर्शन गुंजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान मां काली को समर्पित है काला पानी काली नदी का उद्गम स्थल भी है काला पानी देवद्वार भोजपत्र सहित अनेकों प्रजातियों के वृक्षों से घिरा हुआ है काली मां को समर्पित इस मंदिर के सामने व्यास जी की गुफा भी है ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने यहां तपस्या की थी केएमवीएन के यात्रा ग्रुप की परंपरा को निभाते हुए हमारे ग्रुप ने भी यहाँ सेना के जवानों के साथ पौधारोपण भी किया काला पानी होते हुए हम आगे बढ़े सड़क के साथ साथ तो कभी दूर पहाड़ियों में दिल को भाने वाले झरने तो
तो कभी सड़क के ऊपर से बेहतर तेज पानी जो बारिश के समय अचानक काफी बढ़ जाता है इतना कि ऐसी परिस्थिति में 4x4 के चारों टायरों में लगे इंजन को पावर देकर वाहन को पानी के बहाव से पार कराने की जरूरत पड़ती है ओम पर्वत के दर्शन नाबी डांग पहुंचने से पूर्व ही मार्ग से होने लगे हैं और यह प्राकृतिक रूप से निर्मित दिव्य शब्द देखकर मन श्रद्धा और ईश्वर की इस अनुकंपा के प्रति कृतज्ञ हो गया सुबह आठ बजे 14,000 फीट की ऊंचाई पर व्यास घाटी में स्थित नाभी डांग में और यहां से दर्शन होते हैं ओम पर्वत के ओम पर्वत के दर्शन नाभी डांग के केएमवीएन कैंप से हो जाते हैं दर्शनों के लिए ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती ये नाभी है इसकी वजह से इसका नाम नाभी डांग पड़ा है ओम दिव्य शब्द के प्राकृतिक रूप से बने पहाड़ के ऊपर अद्भुत बनावट के स्पष्ट दर्शन हो रहे थे माना जाता है कि ओम एक प्राकृतिक ध्वनि है ब्रह्मांड में हमेशा से ओम की ध्वनि निकलती है ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन होता है और शरीर के निचले हिस्से में पेट के करीब कंपन करता है ऊ ध्वनि से शरीर के मध्य भाग में कंपन होता है छाती के करीब और मौ से शरीर के ऊपरी भाग यानी मस्तिष्क में कंपन होता है ओम शब्द के नियमित उच्चारण से अनेकों शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है यहाँ एक मंदिर भी है यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर के भी दर्शन करते हैं यहाँ की शांति और दिव्य वातावरण ध्यान के अनुकूल है नाभी डांग से ही 9 किलोमीटर की दूरी पर लिपुलेख तक भारतीय सीमा है और उससे आगे जाकर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं इस समय कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा चीन के साथ सीमा विवाद के चलते बातचीत नहीं हो पाने के कारण बंद है लेकिन भारतीय सीमा में लिपुलेख से करीब डेढ़ किलोमीटर की चढ़ाई तय कर कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन होते हैं और भविष्य में उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय सीमा से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है ये कुमांडल विकास निगम का नाभिठान कैंप है इसकी ऊंचाई 14000 फीट है यहाँ पर्यटकों के आवास और भोजन की पूरी व्यवस्थाएं है कुमांडल विकास निगम की हमारी पूरी टीम यहाँ पर है यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा यहाँ पर ख्याल किया जाता है मेडिकल अगर किसी तरह की नॉर्मल अगर कोई परेशानी होती है प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक सहायता के लिए कुमांडल विकास निगम हमें ट्रेन किया गया है और अगर कुछ अतिरिक्त और भी परेशानी होती है उसके लिए हमारे नजदीक में आई और आर्मी के कैंप है हम उनसे मदद लेते हैं गेस्टों को किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ हमने अपने ग्रुप के साथी यात्रियों से उनके यात्रा अनुभव जाने ये जो कुमायु विकास मंडल का टूर है ये अलग ही आनंद देता है तो गौरी कुंड पे जो अनुभव हुआ वो तो लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं एकदम शांत वातावरण और एकदम स्पिरिचुअल भगवान शिव की 
साक्षात दर्शन हुए मेडिटेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे हम लोग पंत नगर तक फ्लाइट से आके उसके बाद हम गेम वेम की अरेंजमेंट से आए सेफ्टी सिक्योरिटी और कंफर्ट का जहाँ तक हो सके ध्यान रखा गया है बहुत अच्छा मैं हमारी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ बहुत अच्छी यात्रा रही थोड़ी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी हाइट की इश्यूज लगे हमें पर फिर भी हम लोग चढ़ पाए वहाँ तक पहुँच पाए थोड़े कहीं घोड़े के सहारे से पहुँचे थोड़ा चल के पहुँचे ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ऐसा नेचर में ही रहते होंगे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस ट्रिप का और एज एन एडवेंचर मेरे को काफ़ी साइट इतनी ब्यूटीफुल मिली और मैं तो स्तब्ध रह गया एक अलग सा स्परिचुअलिटी और एक अलग सा एडवेंचर का मिक्सचर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये भगवान भोलेनाथ का निमंत्रण ही था कि बस मुझे हिमालय की पहाड़ियों में इतने सुंदर दृश्य आदि कैलाश जाके तो ऐसे लगता है कि साक्षात भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की बहुत ही सुंदर यात्रा है और जब नेचर ने इतना सुंदर बनाया है तो जो मानव की बनाई हुई चीजें हैं वो इनके सामने बहुत छोटी लगती है यहाँ प्रकृति के अद्भुत नजारे और ऐसा लगता है की ईश्वर की अरसी अनुकम्पा है इस स्थान पर रोमांचक दृश्य है भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ आदि कैलाश यात्रा मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय है यादगार अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक देखने लायक दर्शनीय स्थानों का पूरा पूरा परिचय और इतना जो जिसको जमाया है इन्होंने टूर प्रोग्राम को कि बिल्कुल आप गए आपने ब्रेकफास्ट किया लंच किया डिनर किया और टाइम से आप वापस अपने कैंप पे आ गए मैं जमन सिंह डिस्ट पगला का हूँ रहने वाला मैं यहाँ पर पच्चीस साल मिनिमम वही गए हैं और मैं यात्री की पूरी सेवा करता हूँ अब जी जान से अब कई बार गलती भी हो ही जाती है उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर आधारित इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद